في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها السلام عليكم ورحمة الله ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بہت ہی اچھے انداز میں یہ دین سکھایا بہت سی ایسی مثالیں دی ہمیں جس کی وجہ سے ہمیں یہ دین سیکھنا نہایت ہی آسان ہو گیا ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک ایسا شخص جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اس کی کتابوں پر اس کے فرشتوں پر اس کے رسولوں پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اور اسلام کے تمام پری ریکوزٹس کو پورا کرتا ہے نمازیں پڑھتا ہے روزے رکھتا ہے حج کرتا ہے زکاتے دیتا ہے اور تمام اسلام کے ڈوز اینڈ ڈو کا خیال رکھتا ہے تمام اعمال پورے کرتا ہے اور اس کے بعد اس کا معمول ہوتا ہے کہ وہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو اس کی مثال کیسی ہے آپ فرماتے ہیں اس کی مثال ایک ایسے پھل کی طرح ہے ایک ایسا فروٹ کی طرح ہے اس کی مثال جس کے ذائقے میں لذت تو ہے ہی لیکن اس کی خوشبو میں بھی لذت ہے دوسری طرف یہی مومن شخص یہی نمازی شخص یہی اسلام کے تمام پری ریکوزٹس پورے کرنے والا شخص ڈوز اینڈ ڈو ناٹس کا خیال رکھنے والا بندہ وہ عمل تو اس کے پورے ہیں لیکن وہ اپنے دن میں قرآن کو ٹائم نہیں دیتا وہ قرآن کو معمول نہیں بناتا اپنی زندگی کا اس کی مثال کھجور کی طرح ہے کیونکہ یہ ایک ایسا پھل ہے جو میٹھا تو ہے لیکن اس کی خوشبو نہ ہونے کے برابر ہے یا اس کی خوشبو ہوتی ہی نہیں ہے تیسرا وہ شخص جو منافق ہے جس کو کوئی پرواہ نہیں اپنی نمازوں کی اپنی ایمان کی اپنے حج کی اور زکوٰۃ کی اور روزوں کی کسی کام کی کوئی پرواہ نہیں کہ وہ کون سے گناہ کر رہا ہے کس زندگی میں جی رہا ہے ایسا شخص جب قرآن پڑھتا ہے تو اس کی مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس چیز سے دی اس کی مثال ایک پودے سے دی ایک ایسا پودا جس میں خوشبو تو بہت ہے جس میں مہک تو بہت ہے لوگ اس کی خوشبو سے متاثر تو بہت ہوتے ہیں لیکن ذائقے میں وہ بہت کڑوا ہے چوتھا وہ منافق شخص جو قرآن بھی نہیں پڑھتا اور عمل بھی نہیں کرتا تو اس کی مثال ایک ایسے کڑوے پھل کی ہے جس کی نہ تو کوئی خوشبو ہے اور جس کی نہ تو کوئی لذت ہے اس حدیث میں جو سب سے زیادہ اہمیت دی گئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس شخص کو سب سے زیادہ اہمیت دی ہے وہ وہ مومن شخص ہے جو قرآن کو اپنی زندگی کا معمول بناتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس پہ عمل بھی کرتا ہے تو اللہ تعالی ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم اپنے دن میں تھوڑا سا وقت مختص کر لیں اس قرآن کی تلاوت کے لیے تاکہ ہم بھی ایسے بندوں میں شامل ہو جائیں جزاکم اللہ خیر قاتي تيه بضياع بشتات من دون نعيم الايات نرتاد لنحفظها